Zombie Apocalypse. Oke okay guys, welcome back to my channel di Raka Anggaran ya guys ya. Nah, <laughs> jadi pada kesempatan video kali ini di sini kita bakal bahas updatean terbaru Security Game Turbo lagi teman-teman. Yeah. Jadi untuk updatean kali ini sudah di versi Security 6.3.1 MSU Stable yang dimana Security ini baru rilis di bulan ini ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang sekiranya belum pernah mencobanya silakan aja lah kalian langsung download versi security kali ini melalui link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini okay. Dan nanti untuk cara pemasangan cara setting dan juga tampilan toolbox pada security kali ini di tampilan toolbox game turbonya silahkan aja kalian cek video ini selengkap-lengkapnya dari awal sampai akhir guys dan untuk mengenai tutorial cara downloadnya buat kalian yang kesulitan untuk cara downloadnya nanti akan gue letakkan di bagian akhir frame video ini jadi pastikan kalian betul-betul simak penjelasan selengkap-lengkapnya yang sudah gue sampaikan di dalam video ini guys ya Okay. Jadi biar video ini gak kepanjangan Pastikan sebelum masuk ke pembahasan videonya Kalian sudah subscribe dan juga aktifin tombol loncengnya guys Pastikan juga kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys ya Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya Oke okay, jadi untuk langkah yang pertama kali ini adalah kita untuk ke tutor cara pemasangannya Seperti biasa teman-teman Agar device kalian bisa terpasang security ini Redmi, Xiaomi ataupun Poco Gue sarankan kalian menguninstall pembaruan terlebih dahulu ya teman-teman ya Di versi security yang kalian gunakan saat ini Jadi caranya itu kalian tap tahan lama pada aplikasi keamanan Di sini kalian pilih info APL Nah di sini kalian tinggal klik saja pada keterangan paling bawah ya Uninstall pembaruan yang di tengah Contohnya di sini gue menggunakan security ataupun aplikasi keamanan di versi 6.2.1 yang dimana untuk tampilan toolbox di versi security ini ini adalah tampilan toolbox pada game turbo 5.0. Nah buat kalian yang ketinggalan mengenai video game turbo 5.0 ataupun game turbo versi paling terbaru silahkan aja kalian simak video gue yang ini. Oke langsung aja kita ke pembahasan topiknya langsung aja kalian menguninstal pembaruan terlebih dahulu pada aplikasi keamanan ini guys. Kalian tap uninstall pembaruan lalu kalian pilih oke. Okay. Setelah itu setelah kalian uninstall pembaruan langkah yang berikutnya kalian setting pada menu fitur spesial kalian ataupun smart toolbox device kalian Nah jadi sebelum kalian setting pada smart toolbox kalian pasang aja dulu untuk aplikasi security ini menggunakan aplikasi ZR Server teman-teman Jadi kalian buka aplikasi ZR Server lalu kalian klik pada folder download dan sini ada aplikasinya security di versi 6.3.1 msu.apk Ukurannya 64 MB dan ini update-nya di tanggal 14 Juni bulan ini teman-teman ya di tahun 2022 ini. Langsung aja kalian klik pada aplikasi lalu kalian pilih install dan kalian klik install lagi dan tunggu aja sampai proses pemasangan security ini terpasang di handphone kalian guys. Nah jika ada keterangan seperti ini artinya aplikasi ini berhasil terpasang ataupun terinstall di device gua Langsung aja kalian klik dulu selesai jangan kalian buka dulu guys Setelah itu kalian back dan di sini kalian cek lagi pada aplikasi securitynya apakah sudah berhasil terpasang atau belum di versi kali ini. Di sini kalian bisa lihat untuk versinya sekarang sudah berubah menjadi 63.1 artinya security ini sudah berhasil terpasang. Nah biar kita nggak bolak balik kalian tap dulu pada clear data lalu kalian pilih clear cache ataupun clear cache lalu kalian klik OK untuk menghindari bug teman-teman. Setelah itu kalian back ke layar utama handphone kalian dan kalian masuk pada menu settingan handphone kalian. Setelah itu kalian scroll ke bawah cari fitur spesial. Di sini ada ya guys ya, fitur spesial. Lalu kalian pilih di bagian fitur spesial ini di bagian poin kedua, kotak alat video. Nah, ini adalah tampilan smart toolboxnya teman-teman. Untuk tampilan smart toolbox ini settingannya video toolbox dan juga video toolbox di poin 1 dan juga poin kedua kalian aktifin. Untuk shortcut location-nya terserah. Kalian mau diletakkan sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Itu untuk memunculkan dari tampilan toolbox game turbonya guys ya. Dan untuk settingan manage video apps-nya ini seperti biasa, kalian silahkan aja centang seluruh aplikasi, teman-teman. Namun sisakan untuk aplikasi yang berkategori game. Contohnya di sini yang kurang paham akan gue centang aplikasi YouTube, Media Fire, Radio dan juga yang lainnya dan untuk game Free Fire tidak gue centang karena aplikasi ini adalah aplikasi yang berkategori game dan akan gue tambahkan di daftar list game turbonya. Jadi kalian silahkan aja centang untuk aplikasi lain selain aplikasi yang berkategori aplikasi game ya, guys ya. Setelah kalian setting pada manage video ini dan juga kalian sudah setting pada smart to block device kalian, kalian ke langsung aja ke layar utama handphone kalian teman-teman. Setelah itu kalian cek aplikasi security-nya kalian buka. 
Nah disinilah aplikasi security nya kalian scroll ke bawah dan sekarang sudah tersedia fitur game turbo Langsung aja kalian klik pada menu fitur game turbo nya guys Oke, okay, jadi ini adalah tampilan utama pada beranda fitur game turbonya yang dimana daftar list game yang kita miliki itu belum termasuk ya ataupun belum masuk secara otomatis jadi kalian wajib memasukkannya secara manual cara menambahkan gamenya itu kalian tinggal klik saja pada icon plus di atas ini setelah itu kalian tinggal fokus pada pilihan aplikasi yang ada di sebelah kanan aplikasi game Free Fire, eFootball, PPSP adalah aplikasi yang sudah gue install teman-teman jadi sini akan gue centang untuk gue tambahkan di daftar list game turbonya setelah itu kalian add back Nah di sini adalah daftar list game yang sudah gue berhasil masukkan di daftar list game turbonya. Untuk tampilan beranda dari game turbo kali ini seperti biasa masih aman tersedia CPU, GPU dan juga monitoring baterai. Untuk settingannya, untuk icon pengaturannya kalian bisa perhatikan. Untuk tampilan gambar berwarna biru alias masih di versi 6 ke atas dan juga ini masih versi Euro stable yang artinya belum resmi Indonesia teman-teman ya. Dan ini, jadi mudah-mudahan nanti versi ini cepat rilis untuk versi resmi Indonesia guys. Untuk settingannya seperti biasa di bagian booster settingnya tersedia dia general setting, performance mode dan juga game di ND. Nah setelah itu kita langsung aja kita coba pada tampilan toolbox pada game turbonya. Seperti biasa di sini akan gue coba login menggunakan game Free Fire aja guys ya. Langsung aja kita tampilkan fitur game turbonya. Oke, okay, jadi sini gue sudah masuk dalam game ya melalui fitur game turbo. Di sini kita langsung swipe aja untuk pada icon garis putih yang tersedia di pojok kiri atas ini teman-teman untuk munculkan toolbox game turbonya. Kalian swipe aja. Dan maka untuk tampilan turbo game turbonya seperti ini Ya betul ini tampilannya seperti layaknya fitur game turbo di versi 6 layaknya resmi Indonesia Jadi walaupun ini masih versi Euro stable Namun untuk tampilan toolbox game turbonya seperti resmi Indonesia Dan untuk tampilan ini kalian bisa perhatikan untuk toolbarnya masih tersedia seperti biasanya Dan juga jangan lupa kalian centang ataupun aktifkan klik pada menu game jangan ganggu ini Biar kalian tidak terganggu terhadap notifikasi aplikasi yang berjalan di latar belakang teman-teman selama bermain game Lalu di sini juga tersedia monitoring GPU, CPU dan juga FPS dan juga tersedia mode seimbang ataupun mode permainan yang dimana kalian bisa merubahnya menggunakan mode seimbang ataupun mode performance sesuaikan saja dengan kemampuan device kalian. Dan pada saat kita menggunakan mode performa untuk toolbox game turbonya tidak berubah menjadi warna merah. Kalau ini seperti like-nya apa ya? Ini karena ini di versi 6 teman-teman ya. Jadi bukan di versi seperti like-nya di game turbo tampilan toolbox versi 4.5. Untuk shortcut location-nya masih tersedia aplikasi seperti biasa dan untuk cara menambahkannya kayak biasa teman-teman ya. Kalian tinggal scroll ke paling bawah, kalian klik pada icon plus dan nanti kalian akan direct ke halaman seperti ini dan kalian tinggal tambahkan saja nih aplikasi banyak banget kayak gini untuk dijadikan sebagai tampilan voting windows. Contohnya gue tambahkan aplikasi Chrome ataupun aplikasi Play Store, setelah itu kalian tap aja selesai. Setelah itu kalian swipe lagi pada icon garis putihnya di pojok kiri atas ini, maka untuk aplikasi tersebut sudah berhasil masuk di daftar list shortcut location game turbonya. Dan untuk tampilan bila sisi game turbonya juga kalian bisa swipe melalui sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Jadi ini cukup uh, apa ya lebih enak sih menurut gua. Jadi lebih simple pada saat kita kagok ya lagi main game di sebelah kiri kita bisa munculinnya ada dari sebelah kanan. Oke kita coba aja menggunakan toolbox pada sebelah kanan. Kita coba tampilan toolbox ataupun tampilan voting windows di dalam uh, aplikasi WhatsApp ya teman-teman ya. Apakah terjadi bug apa enggak teman-teman? Kita langsung klik aja aplikasi WhatsApp dan ini yang terjadi tidak ada terjadi sama sekali delay. Jadi menurutku cukup recommended buat kalian yang ingin menggunakan security game turbo di versi 6.3.1 ini. Okay. Buat kalian yang ingin download langsung aja kalian klik pada link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini. Dan untuk cara downloadnya kita langsung aja simak video berikut ini guys. Oke, okay, mengenai tutorial cara downloadnya kalian klik aja pada link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini. Dan nanti setelah setelah kalian klik linknya seperti biasa teman-teman, kalian tuh bakal diderek ke halaman browser kayak gini ya guys ya. Di sini kalian fokus aja ke bagian tengah. Ini ada tulisan saya bukan robot. Kalian klik saja pada icon kotaknya sampai muncul icon centang berwarna hijau kayak gini. Setelah itu kalian klik di bawahnya ada klik here to continue yang warna biru kalian klik. Setelah itu kalian kembalikan lagi. Nah jadi nanti kalian akan masuk ke halaman berikutnya. Nah setelah itu kalian fokus lagi, klik lagi pada di bagian tengah Your link is almost ready Kalian klik lagi get link warna biru Setelah itu kalian kembalikan lagi Nah disinilah barulah kalian langsung otomatis berhasil masuk ya teman-teman ya Ke halaman media fire gue untuk mendownload aplikasi security di versi 6.3.1 ini guys